はいどうもフランスガイド中村です今私の後ろに映っているのはボスドコメスピノ財団による現代美術館でございますそう今ね私たちがいるのはパリの一区今回はこのピノ財団によるボスドコメスの魅力について皆さんと一緒に見ていきたいと思いますそれでは早速行きましょうはいということで今私たちのね目の前にあるのがレアールカノペといって巨大なショッピングセンターでございますそして私たちの視線をこのままね左に移していくとここには巨大な教会が出てまいりましたサントゥスタシ教会これもね素晴らしい教会になっているんですけどもさあそのままずっと視線を移していくと見えてくるのがはいこの立派な建物がボスツコメフスといってピノー財団による現代美術館になっておりますということでねこれから私たちはこの美術館を見ていくことになりますけどももともとねこの建物は18世紀終わりに建てられた建物でもともと美術館ではありませんでしたもともとはねなんと小麦倉庫だったんですアロブレと言いますしかしそのね前にさらに建てられたものというものがありましてはいそれがね見えるかなこのね建物にピトってくっついてるこの塔なんですよはいこの塔ですねこれね16世紀に建てられたカトリのメディス,スによる塔なんですねすごい時代でしょいろんな時代が異なるものがいろいろと入っているんですけどもあのねカトリヌ・メディシスメディシスって名前が入ってるからこれフィレンツの,あのメディチ家から来たお嫁さんなんですよフランスのねアンリ2世っていう王様のこのお嫁さんとしてフランスにやってまいりました、まあ、それほどねフランスお金に困っていたということでもあるんですけどもはい、えー、マリあカトリヌ・メディシスという人はいっぱいねあのー、占い師を抱えていたんですよで自分の決定占い師さんとかにね相談しながらあ自分の政策決定していたっていう人でもあってでその占い師の一人にアドバイスされて建てたあ建物がこれだって言われてるんですねこの塔そしてこの塔に付属するように大きなねカトリメシスが建てた邸宅がここにありましたでねこれ下を見るとね扉になっているんですなってるでしょでこの扉の中には階段があってねこれ階段ずっと上ってでいけるようになっているんですよそしてこの一番上には展望スペースがあってねおそらくこれは星を見るためのスペースだったんではないかなんていうふうにも言われているんですカトリーヌ・メディシスとアンリ2世のねもともと建物なのでわかります H と C のモノグラムっていうのが至るところにあるでしょうん、はい。これねだからその時代の建物ですよはい。でこのね下の部分にはちょっとね記念碑的なものもあってそこにこの建物が建てられた年代もねあのラテン語で書いてありますほらみんなの得意なラテン語よ、はい、1572年って、まあ、どっかに書いてあるでしょう、はい、これらしいです<笑>でその後ね1749年にこれをね壊しましたと書いてありますねはい、じゃあねこの建物を壊した後どうしたかというとここはね、えー小麦倉庫にしたんです、えー、穀物倉庫ですねというのは当時、えー、フランス革命前夜ですよ18世紀終わり18世紀終わりには天候とかがね悪くて、えー、穀物の収穫が非常に悪かった時がありますで食糧危機に直面していたパリの人たちはねベルサイユ当時の宮殿があったベルサイユまで行ってご飯がない食事がないパンがないよって言って行進をしに行きましたよねその時にマリー・アントワネットが言った言葉がパンがないんだったらお菓子食べればいいんじゃないって言ったと言われておりますよ。うんまあ、それね歴史的には真実じゃないだろうなというふうに言われているんですけどもまあポイントはねフランス革命の大きな原因は食料問題だったってことです。はい、それぐらい食料問題というのはパリでは頻迫したね、えー、問題だったんだということですよ。そこでパリのこれ一区ですから本当にど真ん中ねパリの人たち安心させるために作ったのがこの小麦倉庫と。いうことなんです、はい、ということで18世紀末に小麦倉庫がありました
さあ時代が過ぎてね今度は19世紀の後半でございます19世紀の半ば大体ね1830年ぐらいからフランス全国に鉄道が引かれていくんですよそしてその鉄道が引かれていて、まあ、大体ね19世紀半ばにはフランス全国に鉄道が走るようになるんだけどそうするとねこんなどでかい小麦倉庫をパリの中心地にあの作る必要ないじゃないかって話になってくるわけなんでパリのね郊外にストックしておいて鉄道で運べばいいじゃん必要になったらということなんでねそうだからこのねパリの中心地に巨大な倉庫を持つことは必要となくなったということなんですねじゃあこの建物どうするよと話になった時に当時非常に重要まあ必要とされていた商品取引所にしましょうということが決まるわけね商品取引所というのは商品の値段ね小麦とか大麦とか大豆とか油とかそのような値段を決める場所としてまあねここが新たにオープンすることになりますその時にちょうどねオープンしたのが1889年これフランス革命の100年後ねフランス革命の100年後っていうとねフランス革命の100周年記念として大きな万博をやるんだけどもこれはちょうどエッフェル塔がね作られた万博ですよその万博の時に合わせてここを商品取引所としてオープンさせるということだったんですですから中にはね万博時代に使った展示ケースなんてものも残っているんですよさあさらに時代は21世紀になりましたもう商品取引所としての意味はないこの建物いらなくなった維持費がめちゃくちゃ高いからパリ市が困っちゃうどうしようかって言った時にパリ市はなんとこれを誰か借りませんかというねアナウンスを出したんですねその時にパッと手を挙げたのがピノーさんですよピノーといえばグッチとかねイブ・サン・ローランとかねそういう名だたるブランドを持つフランスのビジネスマンですけど彼は現代美術のコレクターでもありまして私もね自分の美術のねコレクションを皆さんに見せるために美術館作りたいんだこの建物ぴったしだよということでねここをね現代美術館にすることにしたんですですから今ねこの目の前にある広場にあるこの騎馬像これもピノーさんのコレクションの一つということなんですね普通ですね馬に乗っている人っていうのは王様だったりさすごい威厳のある姿に乗ってますけどこれは、えー、とシャール・レイチャールズ・レイっていうねこの,この彫刻を作ったあの本人ですよ。あのー、非常にあのなんていうの危なっかしい感じで威厳のない姿で乗ってるでしょだからこういうねかつては威厳のある王様が馬に乗ってたけどそ,のそういうのは本当になんかやらせなんじゃないのというね、まあ、そういうちょっと社会批判的な作品になっております、まあ、こんな作品僕いっぱい持ってるからさあの展示したいのよということで50年契約でピノーさんがこの建物を借りてですね中を現在はピノーコレクションの美術館にしているということなんですもともと商品取引所でしょ中美術館に対応していませんじゃあ美術館としての形に変えなきゃいけないよということで白羽の矢が立ったのがそう私たちのヒーロー<笑>なのかな僕は大好き、うん、安藤忠雄先生ということなんですねということでこの建物の中には安藤忠雄さんの建築もあるということで非常に見ものが見応えがある美術館になっておりますということで中入っていこうはいということで建物のね中に入りました今目の前にあるのはこのねブフスコメスの模型なんですけどもここから実際に内部を皆様に紹介していきましょうそうするとですねこの美術館の中に巨大なドームが現れるんですどうですかここはですね1889年の商品取引所時代に作られたガラスの天井とそしてその周りにねぐるっとあるのがこれが天井画なんですね壁画でございますと。そしてその周りをぐるっと回っているこのねコンクリートのこの作りのねシリンダー円筒形の建物というのがこれが安藤忠雄さんが設計したものなんです、うん、そしてねこのシリンダーのコンクリート鉄筋コンクリートの周りにあるこのね建物の部分が今度は18世紀の終わりに作られた穀物倉庫時代の
骨組みになっているんですよですからねこれねよく見るとね番号ついてんだわここの上にこれ19って書いてあるの分かりますそしてその隣はね18って18って書いてあるんですこれはねこの18とか19の部分に小麦を置きましたとかねそういう意味での番号になっていたわけですねちょうどねこの一番初めの穀物倉庫の時にはここの上の部分に小麦を置いていたっていうことだよねそしてねここにはねこんな巨大なベルが出てくるんですけどこれは今度は商品取引所時代のベルですよ取引が始まるときにリーンってなるわけなんですね面白いねそして今度この展示ケース現在はピノーコレクションのね現代アートの作品が展示されているんですけどもこれは1889年の商品取引所がねできた時ここちょうど万博会場にもなっていましたのでこのねあのずらっとあるのは今度は19世紀末の展示スペースということなんです。ですからねこのあのあ何ケースの一番上にはさこれなんかモノグラムになってるんですけど B と C のこれ組み合わせになっていてこれブルース・コメースね商品取引所というもののイニシャルになっております。地面見てよこれモザイクじゃないんですかこれ大理石のね違うあ大理石じゃないのかもしれないあのこれ違うね石の色を,を合わせて組んだ姿になっていて非常に優雅な建物になっておりますさすがね万博に備えて作っただけあるよねただしこのね骨組み以外にも穀物倉庫だった時代の建築というものが現在ももう一つ残っていてそれがね今私たちの目の前にあるこの部分なんですはい二重螺旋階段でございます美しい階段なんですよいいですかまずここに一個入り口があって優雅な階段になってるでしょただしもう一つ同じレベルにほら見てくださいここにももう一つ上り口があるんですよ二重螺旋階段になっているわけね二重螺旋階段というとねフランスではあのシャンボールっていうあのロワール地方にねあるところが有名なんですけどもシャンボール城の真ん中にもね二重螺旋階段ありますけどもあれはシャンボール城にあるのは王様の権力を示すための二重螺旋階段ねここはねあの権力をね示すためじゃなくてここはもっと実用的な意味合いで二重螺旋階段を作っているんですよねでもともと小麦倉庫でしょう小麦をここにさあの運んでストックしないといけないじゃないですかでだからここにさ労働者がさこの小麦の重たい袋を担ぎながらここ登るわけよねそして今ちょうど1階部分に行ったけど12階みたいになってるじゃないこれストックしていたところですよでこの上にもストックできるんだけどここにストックした後今度はその商品が売れるとするよねそしたら今度はその商品を今度下ろさないといけないじゃないねまた重たい袋を持って労働者が下ろすわけなんだけどさこれ登る人と降りる人がすれ違う時危ないじゃんねえだからよ<笑>だから二重螺旋階段になっているわけなんですね非常に美しいこのようなね照明もついておりますさあとということで今、私たちはねこの、えー、っと中2階の上だから、まあ、いわゆる3階部分に登ってきたわけなんですけどもここからね今度はまた先ほどのドームが一望できるわけなんですよ。どうだいこれ素晴らしいと思わないねえこれが今度は線。889年の時代に作られたもので,でこのね天井にある装飾画天井画も全てその時代に19世紀終わりに作られております光が入ってきたこのね光が入ることによって本当に見え方が常に違うんですよねですからこのね本当にそのタイミングによって常に違う様相を
表すというのがまさにねこの建物の面白いところなんですよ。ここのまあガラスの天井ねこれは万博時代1889年に作られてそしてその,この天井画もその時代に作られるわけなんだけどもこれはね壁に直接描いているフレスコ画ではありません。うんあのーキャンパスに1回書いてねそれを壁にペタッと貼っているものなんですよそうけど巨大でしょ巨大だからねこれね5人の画家があの担当を分けながら書いておりますちょっとねいろいろ細かく説明していくんですけどまずねこの真ん中に彫刻みたいなものあるじゃないですかこれグリザイユって言ってこれだけね白黒で描かれているんですけどこれはね4つありますここにもあるでしょそしょそて対側ごめんなさいねちょっと目回っちゃうかもしれないけどもう一個あってそしてね私たちのこの頭上にももう一個あるわけよほらねこうぐるっと360度回ってるっていうことなんですよこういうのねあのパノラマっつうんですけどこのねちょうどパノラマの4つのところにこのようなグリザイの彫刻がありましてこれちょうどね東西南北になっておりますそしてこの東西南北で分けたスペースのところをあのね<咳>担当別で絵を描いているんですけどもこの全体のテーマが「世界に広がる商業」という意味なんですね。で世界に広がるっていう意味で世界のあらゆる国を各国をね特徴づけて書いているっていうのがこの壁画なんですまずこの部分見てみようわかりますなんか裸の原住民とかねあの羽をつけたインディアンとかがいるじゃないアメリカの国旗持っている人もいてそしてそのね反対側には馬に乗ってあの帽子をかぶっているテンガロハットってなきゃねあのカウボーイだよねそうということでここは北アメリカということですその後ろにはわかるかなこれ蒸気機関車が描かれているわけね西洋文化が蒸気機関機械文明を持ってきたことによって未開の地が発達するというね非常に植民地的な考えなんだけどそういう考えがここに表現されています上にはあの飛行船のようなものが飛んでいてねその一番先頭に指を指している人物がいるんだけどもコロンブス意欲に燃えるコロンブス1492年ということでしょアメリカ大陸発見というね発見っつっても原住民住んでるからさそれもなんかすごいあの植民地的な考え方なんですけどまあいいやはい右行きましょうそうすると今度は冬景色になってきて今度はロシアだな、うん、ここでもねロシアの船にいっぱいたあの荷物を積んだり下ろしたりしておりますそしてその右側にはですね何かロブスターだとかお魚だとかそういうものがいっぱい転がっている美味しそうじゃないですかそしてそのね一番端一番端にはわかるかな赤いドレスをね着た人物がいてそのわかるかなちょっとちっちゃいんですけどその後ろにはねタキシードを着てシルクハットをかぶったね一団がいるんですけどもあそこがねあのこの1889年。にこの建物を建築した人そのね総合責任者の肖像になっておりますとはいそんな感じでね素晴らしいんですよちょっとね移動しようかすごいねこの光の変わり方がねあの太陽の傾きによってこれ光るところが違うんでこれ現代のパンテオンですよまさにねこのシリンダー部分を作った安藤忠雄さんはこのパンテオンイタリアのローマにあるパンテオンっていう建物に影響を受けてこの円形のねシリンダー構造っていうものを考えたと言っておりますよ。で安藤忠雄さんのねまさに何とかなその得意分野というかね彼のい,いつも使っているこの鉄筋コンクリートというものを使ってこのシリンダー部分を作っておりますこのね建物あの50年契約でしょう50年の賃貸契約なわけですよですからねこれ50年経ったらなんとこの建物返さないといけないいいとけけわねパリ市にまあね契約更新になるかもしれないけどさ、まあ、とりあえずこの建物を返さなきゃいけないっていう話になっているのでこの建物を借りた時そのままの形で返さなきゃいけないっていう契約になってるんですですからねこの安藤忠雄さんの作ったシリンダー部分っていうのは全部分解できるようになってるんですよ
分解してそのまま全部あの片付けられるようになってるわけねで50年経ってやっぱパリ市がこれやっぱ建物を返してくださいって言ったらもうそのままねあの安藤忠雄さんの部分全部解体できるんですですからこのこっちにね行くとこの現代美術部門の展示室になっているんですけどもこのねだからそのもともと穀物市場市場じゃなくてあの倉庫だったところと安藤さんの建築の部分には見てくださいこれわかるほらくっついてないんだよ<笑>ちょっと力入ってしまいましたがこれくっついてないわけね離れてるんです微妙にうんこの微妙に離れているから歴史的建造物には一切触ることなく傷つけることなく解体することができるっていうふうになってるんですでねこの安藤さんはさこの安藤忠夫さんはこの隙間のことを「ま」と呼んでるらしいよよく日本の侍がさ「俺の間に入ったらお主死ぬぞ」なんて言ったり言うのかな<笑>言ったりするその間よ「俺の間に入るなよ」みたいな。日本的じゃないですか素晴らしいね本当に日本の技術が生かされてるって感じなんですよで日本の技術で言うとねもう一つだけちょっと言わしてこのシリンダー部分ね安藤忠雄さんが作ったシリンダー部分よく見るとわかるかなこれよく見るとつるっつるじゃなくて穴ぼこ開いてるこれはコンクリート流し込む時の空気穴じゃないかなと思うんだけどそのねあのーよく見るとさそれぞれの1枚ずつが、えー、っと横に3つ縦に2つの穴が開いていてそれが1枚になってるじゃないこれね何かの大きさになってるんですわかる何かの大きさなんとこれ畳1畳分です畳1畳のブロックを組み立てながらこの建築作っているわけ非常に和でしょう<笑>日本人の空間把握の基礎になっている畳によって、まあ、これを、ね、作っているということなんですよ。いや日本のねあのその意識というか空間把握が生きているという感じなんですけどもさあ今度はこの壁画にもう一度目を移していくと今度はここはアジアジになっておりますこの、ね、右側の部分が日本とか中国なんだろうね。真んん中にはそのなんかあのちょうちんあ下の部分にはちょうちんとか置いてあってなんか日本の芸者さんなのか舞妓さんなのかよく分かりませんがだからそういう人たちがいる日本なのか中国なのかよく分かりませんが、まあ、おそらくね当時のアジアの意識っていうのはこういう感じでいろいろと混ざっていたんでしょうね、はい、そしてその今度は左を見ると今度は中近東っていうのアラビア人だからそのアラビアの絨毯とかさなんかそういう、えー壺とかそういうものがいろいろと置いてありますけども当時の工芸品ということやねはいそしてこの一番最後の部分こちらがいわゆるヨーロッパになっているわけです、まあ、ヨーロッパといってもねえー、っとまあこれはまあ基本的にフランスなんですけどもこれよく見るとねここでも2つの部分にできていてまずはこちら側、えっと、煙突出てて煙もくもく出てるでしょ、はい、これ工業国としてのフランスでございますだから炭鉱で働く労働者みたいなものがメインで描かれているそして今度右を見ると今度はフルーツとかいっぱいあのー、カゴから出てるじゃないですかということで今度はここは農業国としてのフランスが表現されているわけね工業も発達してるし農業も発達してるそんなフランスだぜということよそしてその真ん中にはね食料のまあ本当に中心的な役割を担う小麦の積みわらが積んであるわけですよで真ん中に女性がいるでしょ女性がさあのなんかバスケットみたいなところに肘ついてるじゃないですかあの人ね非常になんかその胸を張って威厳のある感じでね描かれておりますけどもおそらくあの人は農業の娘として描かれているんですがフランス共和国を象徴するマリアンヌなんだろうね、うん、その革命によってねいろいろ紆余曲折を経てフランスは共和制になっておりますけど共和制を象徴する女性マリアンヌと言いますよね,、はい、そのねマリアンヌがあ本当胸を張ってフランスの中心にある私たちは共和国であるというそういう表現になっていてそしてその下にはさ赤ちゃん寝てんのよ。赤ちゃん寝てその赤ちゃんの左手
手なんか乗せてるでしょで乗せてるのなんか板のようなものに乗せてるけどその板というのがあれがパリの紋章になっているわけですよだからね共和制の象徴であるマリアンヌの息子がパリであるとパリというのは共和国の息子だということが表現されているわけですよだからね、まあ、全体としてこの壁画全体として、まあ、非常にね商業の中心的役割であるフランスがいかに世界に君臨するかというような、まあ、一応ねプロパガンダになっているんだけどもまあねこういうね、まあ、私現代の私たちからさ見ればそのようなプロパガンダなんだけど当時の人たちのまあ基本的な考え方というのはこういうようなね考え方だったんでしょうね。はいということでねあのこのように壁画が間近で見られるようになったのはまさにこのね安藤忠夫さんが作ったシリンダーの上に私たちがいるからなんですよ。うん、円になってるでしょ、まあ、も,もちろんねこの建物自体が円だっていう意味もあるんだけども安藤忠夫さんはねこの円形にはいろんな意味があると言っていて。これはねほら始まりも終わりもないでしょだからそのぐるぐるぐるぐる永遠と無限に回ることができるじゃないこの周りをだからこのシリンダーには無限の可能性が秘められているんだと彼はインタビューで言っておりましたよそしてねその可能性の中で皆さんに感じてほしいのは歴史なんだと彼は言うわけねというのはさこの建物のほら柱にはねここの柱には見えるかな10番と書いてあるよそしてここには今度は9番と書いてあるよこのような番号というのはもともとは穀物倉庫時代の番号だったよね18世紀終わりですそして今度ここのあれだよあの棚展示棚これは19世紀終わりの万博の時代に作られた棚だったよねうん、そして今度今私たちが現在、えー、立っている場所安藤忠夫さんによる設計によるこのシリンダー部分というのは21世紀のものだったでしょ、はい、ということでねもう本当にいろいろな時代の建物がそう重ねるようにして作られているのが実はこの建物でねそして今ね目の前にこの巨大な<笑>なんかその。円柱がね出てきたんですけど実はこれは現代アートなんですよこれはねこういう円,円柱部分のものがあって展示今スペースになってるんですけどある時とない時がありますそこのねピノーコレクションというところは彼がね持っているねどれくらい持ってるんだろう何千とかね何万かもしれないけどそういう芸術作品が数ヶ月ごとに全部ねコレクション変わっていくんですよ展示変わっていきますだからね、まあ、ガイド任せのところではあるんだけど毎回勉強しないといけないということでねガイド任せな場所ではあるんだけどもこのようなね展示が変わっていくだからねここは建物自体は歴史が交差するような場所になってるでしょそしてこのようなその現代アートの作品が毎回変わっていくじゃないですかでやっぱり現代アートっていうのは過去だとか現在だとか未来だとかそういうものをまあ思考しながらね作っていくわけじゃないだからどうしてもここにいる我々っていうのは歴史的な存在なんだということをやっぱりやっぱり意識せざるをえないですよね。はい、ということでねまさに安藤忠夫さんもねこれを作るにあたってあのこの場所に訪れる人はもちろんねアートを楽しむっていうこともできるんだけどもその自分たちが歴史の中にいるっていうことを感じてほしいというふうにおっしゃっていましたね。うん、本当にその歴史をねいろいろと感じられる部分そして現代アートなんかに触れながらね、えー、その歴史の中にいる私たちとは一体どのような存在なのかなんていうふうに考えることもできるよね。さあ今度はね私たちはこの地下部分にやってまいりました。このね地下部分までこのように安藤忠夫さんのこのシリンダー部分というのがねあるんですよそしてこの下にはこれね実は映画やってんだわその現代作品には映像作品というものもあるでしょだからそのような映像作品を上映するようなこれちょっとしたねあの映画館になっております、はい、そしてこの下もねぐるっと
安藤さんのシリンダー部分というものがあるんですけども最後にねちょっと皆さんにお見せしたいところがあるんだよ。というのは1889年に19世紀終わりにここが、えー、と商品取引所になったんだけどその時には実はここの近くにあの中央食品市場というものがありましたね。そのの中央食食品品市場の生成食品あの冷蔵しなきゃいけない食品ってあるじゃないですかそれをね入れておくための実はここは巨大な地下は冷蔵庫になっていたんです、はいでね、冷蔵庫の冷蔵の冷たい空気を作り出す機械が実はねまだここにあります現在動いてないですよ現在動いてなくて、えー、ここは、ね、単なる歴史をこの建物の歴史を表現する、まあ、ものになっているんですけども、はい、こんなね、えー、ものもそのこのね、建物の歴史という意味で残っております。目の前に光ってるなんか可愛い。あの、何これ、なんていうの。<笑>こういうのよく、あのドームに入って、お土産屋さんに売ってますね。<笑>え、これはね、現代作品なんでしょう。このね、あの現代作品の展示なんかについては、またで別の動画で。まあ、紹介できればいいかなと思っていますけど、今回はこの。物族メスっていうね、建物、そしてその建物を持っている歴史、そしてそのね。えー、安藤忠雄さんが作ったその理念的なものそんなところをね少し表を紹介するという感じの建物を中心とした紹介でございました。はい、ということでね今回はこの建物たっぷりという感じでしたけどいかがでいかがだったでしょうかということでね今回はこの辺にしておきましょう少しでも面白いと思ったら高評価チャンネル登録お願いいたします皆様の感想をぜひ聞かせてくださいねコメントお待ちしております。ということでまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。